നമസ്കാരം സ്വാമി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പ്രതിബിംബ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗൈനക്കോളിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗർഭം രോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മറ്റ് രോഗങ്ങളെയും ഈ പ്രതിബിംബ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും മറ്റ് രോഗങ്ങളെയെന്നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എടുത്താൽ പിന്നെ ക്ഷയമെടുത്താൽ ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷയരോഗിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷയമില്ലാത്തവൻ ജീവിക്കുന്നത് അതെ ക്ഷയമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ അണുകങ്ങൾ അവ എല്ലാവർക്കും ക്ഷയം തരുമെങ്കിൽ ആ വൈറസുകൾ എല്ലാവൻ്റെ മേലും ആധിപത്യം പുലർത്തേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ക്ഷയരോഗിയെ നിത്യനിരന്തരമായി പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അവൻ തുപ്പിയ കഫമുള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുമേഖലയെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രമങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ അവരോടൊപ്പം നിന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ പ്രതിനിധികളായ ഭരണാധികാരികളും ജനാധിപത്യത്തിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ നോമിനികളായ ഭരണാധികാരികളും നിയമസഭാ സാമാജികന്മാരുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങയ്ക്കറിയാം അവരാണ് അവരെ പണം കൊടുത്ത് നിർത്തി ജയിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ ഒരിക്കലും സോഷ്യലിസത്തിനോ പൊതുമേഖലയ്ക്കോ അനുകൂലമാവില്ല അത് തകർക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രധാരം വഹിക്കുന്നതിനാണ് ഇവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് പൊതുമേഖല നഷ്ടമാണെന്നും പൊതുമേഖല മോശമാണെന്നും അവിടെ കർമ്മ നൈരന്തര്യമുണ്ടാവില്ലെന്നും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് പറ്റിയ തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരെയും അവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സമരങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ബിം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിശയിൽ അത് പഠിക്കാം കാരണം അതും ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതെ അത്തരമൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ആശുപത്രിയിൽ മലവും മൂത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചുകളും ഒന്നും കൃത്യസമയത്ത് മാറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്ന സ്വകാര്യ മേഖല സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര രോഗം കേരളത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐ സി യുവിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടായി ഭയന്ന ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രത്യേകം ആളുകളെ വിട്ടു അവിടെ കിടന്ന രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളോ പരിചയക്കാരോ ആയ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്നറിയാൻ അതിൽ കിടന്ന ഓരോ രോഗിയുടെയും ഉത്തരമില്ലെന്ന കിട്ടിയ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ വ്യാധി പ്രതിബന്ധകത്വ ബലം ഈ പദം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല മലയാളികൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതായി കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രതിരോധ ശക്തി പ്രതിരോധ ബലം റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കുറയുമെന്നുള്ളത് സർവ്വസാധാരണമാണ് രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ രോഗം വന്ന് പ്രതിരോധ ബലം കുറഞ്ഞയാളിന് മറ്റൊരു രോഗം വരാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ശാസ്ത്രം പറയുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ കുറവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാർവലൗകികമായി നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പരിമിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അത് സത്യമായിരിക്കും പരിമിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളെയും എക്സെപ്ഷനുകളെയും എടുത്ത് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം 
നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്രവിടെ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിയാറില്ല അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ ആശുപത്രികളിൽ ഈ മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവുക ക്ഷയരോഗിയൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടി ബി സാനിറ്റോറിയം പോലുള്ളവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കഫമൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ രോഗികളെ കാണാൻ വരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഈ രോഗം ഏറ്റുവാങ്ങി പോകുന്നില്ല ഇതൊരു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ടി ബി ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്താണ് വൈറസ് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അമീബകൾ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബാക്ടീരിയകൾ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നങ്ങനെ പറയാം ആരെങ്കിലും ഒരാളൊരു ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഉടനെ തീരുമാനിച്ചു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നത് തടിതപ്പുന്നത് അതെ ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന വൈറസിനെ വേർതിരിച്ച് അമീബയെ വേർതിരിച്ച് ബാക്ടീരിയയെ വേർതിരിച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ വളർത്തി അതൊരു ദ്രവ്യമെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രീയമായി വൈറോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും പൊതോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി കൃത്യമായ ഗണിതയുക്തിയിൽ ഇന്ന് കൃത്യമായ ഗണ ഗണിതയുക്തിയിൽ കാരണം ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച അത് ഇന്ന തരം അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഇന്ന തരം എൻസൈമുകളാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ഹോർമോണിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ സ്രവങ്ങൾ എടുത്ത് അത് വേർപെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഗണിതയുക്തി നോക്കി അതിനെ മുട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷി അതിലുണ്ടാക്കാവുന്ന അതിനെ അതിനകത്ത് തന്നെ മുട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതോ അതിനെ വേറൊരു വൈറസ് കൊണ്ട് മുട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതോ അതിനെ വേറൊരു ദ്രവ്യം കൊണ്ട് മുട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ വേറൊരു സസ്യം കൊണ്ട് മുട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ ആയ ഒരു പദാർത്ഥത്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ട്രാലാൻഡർമതയുടല്ല ഗണിതയുക്തിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് ഔഷധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ അത് ഈ ഫോർമാറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആ ഫോർമാറ്റ് റെഡിയാക്കി മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഗിനിപ്പന്നീരും വെള്ളലീരും ഈ വൈറസിനെ കടത്തി വിട്ടു ഫലപ്രദമാണ് നല്ല ഫലമാണ് ഈ മരുന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ശങ്കയൊന്നുമില്ല ശാസ്ത്രകാരന് ഓരോ പരീക്ഷണത്തിലും അവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ആദ്യം കെടുതയുക്തി നൂറ് ശതമാനമാണ് അവിടെ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വേണം അതിനാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് നല്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി വോളണ്ടിയറായൊരു മനുഷ്യനെ വരുത്തി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആളുകളെ അവർക്ക് ഈ വൈറസിനെ കൊടുത്ത് രോഗം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു അവരോട് ഇതിൻ്റെ അപകടമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റും കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം അത് ഉറപ്പായി രോഗിയും ഡോക്ടറും അറിയാതെ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിലെ കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഔഷധം ഏതാണ് പ്ലാസിബോ ഏതാണെന്ന് ഡോക്ടർക്കോ രോഗിക്കോ അറിയാതെ അവ മിക്സ് ചെയ്ത് പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് 
ഏജൻസിക്ക് മാത്രം അറിയ മാറും കൊടുത്ത് അവിടെയും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഔഷധങ്ങളല്ല ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സാർവലൗകിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവ പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണവുമാകുന്നു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശാസ്ത്രവും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാവോ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന് വിളിച്ചതിൽ പറയേണ്ടി വരും കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ശരിയെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശേഷം പത്ത് കൊല്ലമോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ ഈ മരുന്ന് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇതിനെതിരെ ആ ഇറക്കിയ ആളുകൾ തന്നെ ഇത് അപകടങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ സാധനവും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച മരുന്ന് അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ കുറിക്കരുത് ഡോക്ടർ അതിന് ഇന്ന പോലെ കുഴപ്പമുണ്ട് അൻപത്തിയൊന്ന് കൊല്ലത്തെ സർവീസ് ഉള്ളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും രണ്ട് കൊല്ലമല്ല ശരാശരി ഒരു ദിവസം നൂറ് ഗർഭിണികളെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തനൻപത്തിയൊന്ന് കൊല്ലം കുറിച്ചു കൊടുത്ത മരുന്ന് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണി ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനിതക വൈകല്യത്തിന് കാരണമാണെന്ന് അൻപത്തൊന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു ഞെട്ടൽ മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നിപ്പോ ശരിയല്ലേ അവർ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകമായി അത് അൻപത്തിയൊന്ന് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കുറിച്ചു കൊടുത്തത് ജനിതക വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധമായിരുന്നു അപ്പൊ ഔഷധം എഴുതുന്നതും ഔഷധം കണ്ടെത്തുന്നതും പ്രതിബിംബത്തിൽ മാത്രമാണ് ബിംബത്തിൽ ഒരിടത്തും അല്ല അത്രയും സമ്മതം അത് രോഗ ആവിർഭാവം ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പ്രതിബിംബവുമായി ഇതങ്ങനെ ചേർക്കും അതാണല്ലോ വസ്തു അത് ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരറിവ് നമ്മളിലുണ്ടായാലും നമ്മളതുമായി താതാന്മയം പ്രാപിക്കും മസ്തിഷ്കം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്രവം പുറപ്പെടുവിക്കും സിനിമ കാണാറുണ്ട് മദനോത്സവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കമൽഹാസന്റെ അതിലെ നായികയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു രോഗി ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ രോഗിയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് അത് അബ്രപാളിയിൽ ഓടുമ്പോൾ കമലഹാസൻ അല്ല കമലഹാസന്റെ ചിത്രമാ ത്രിമാന ചിത്രമല്ല ദ്വിമാന ചിത്രമാ നായികയുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല ആ നായികയും നായകനും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ അത്രയും അഭിനയിച്ചതാണ് ആ നായിക നടിയെ അല്ല കാണുന്നത് ജനം അല്ല കഥാപാത്ര കഥാപാത്രതയാ നായകനെ അല്ല കാണുന്നത് ആ കമലഹാസനെ അല്ല കാണുന്നത് ആ നടനെ അല്ല കാണുന്നത് ആ കഥാപാത്രതയാ കാണുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നായക നായിക സങ്കല്പങ്ങളോട് താതാത്മ്യം വരുമോ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രേമരംഗങ്ങളിൽ നായകൻ്റെയോ നായികയുടെയോ ഭാഗത്ത് താനാണെന്നൊരു ബോധം വരുമോ വരും വീട്ടിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒരു പുരുഷനും മരം ചുറ്റി ഓടാനാവില്ല ഇല്ല ചോലയിൽ പോയി കുളിക്കാനാവില്ല ഒന്നിച്ച് വഴിയിൽ വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാവില്ല ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കൃതി പ്രകാരം ഇതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൻ്റെ ജീവിതം കാമ പ്രേമ രംഗങ്ങൾ ഭ 
ഭാരതീയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്തതായിരിക്കുമോ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുക്കി ഈ സിനിമകളൊക്കെ അത് ഞാൻ വേറൊരു ആവശ്യത്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സംവിധായകൻ്റെയും ഒരു രചയിതാവിൻ്റെയും ഭൗതികമായ പാപ്പരത്വവും അടിമത്വവും ഉണ്ടാവുമോ പക്ഷെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗൂഢാലോചന എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഗൂഢാലോചന അല്ല പറയാം പാപ്പരത്വം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൗതികമായി അവൻ ആ മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബോധ് അതിൽ ഞാൻ നിർബന്ധമുള്ള ആളല്ല കാമോദ്ദീപകങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് കൗടുംബികമായി തീരുമാനിച്ച് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന ജനതയിലെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ കാമോദ്ദീപകങ്ങളാക്കി വളർത്തി സ്വന്തം ബിംബത്തോട് മത്സരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് ഉത്തമ കലയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ തല കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ അതെ അത്തരം ഹിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബത്തെ എത്ര ശക്തമായ കാമോദ്ദീപക ശക്തിയെ പ്രതിബിംബമായി അവതരിപ്പിച്ചുവോ അത്ര കൊമേഴ്ഷ്യലായി പടമൂടും അതെ അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം ഞാനൊരു സിനിമാ വിമർശനം നടത്തുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അല്ല ഒരു ഹിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് കാണുന്ന ജനത അതുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ മാനസികമായി രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ഭർത്താവുമൊത്തുള്ള ജീവിതം തൃപ്തമാകാത്ത മക്കളുമൊത്തുള്ള ജീവിതം തൃപ്തമാകാത്ത മക്കളുടെ മക്കളുമൊത്തുള്ള ജീവിതം തൃപ്തമാകാത്ത സാമൂഹിക തലങ്ങൾ തൃപ്തമാകാത്ത നിഗൂഢമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കാമോദ്ദീപനശേഷിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കാമുകി കാമുക ബന്ധത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വെല്ലിമ്മ പോലും ഒരു സന്യാസി പോലും ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ പോലും ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗത്ത് നിഗൂഢമായി അവനിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശാരീരികങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ എൻസൈമുകൾക്ക് ഹോർമോണുകൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല അല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാൽക്കഷ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ വൈപുല്യം കൂടെ കാണിച്ചു വന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി എൻ്റെ വിഷയം രോഗത്തിൽ ക്യാൻസറിൽ ടി ബിയിൽ പ്രതിബിംബ ഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാണ് എൻ്റെ അതെ അപ്പം സ്വാമിജി ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കാമോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള സീനുകളിൽ അധ്യാൽ ഒരു അങ്ങോട്ട് നമുക്കത് അധ്യസിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയത് ഈ മധോത്സവത്തിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെ വിപുലമായൊരു ക്യാൻവാസിനകത്ത് വേണം ഇതെനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അതെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് സാർവലൗകികം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറയുകയും തള്ളുകയും തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം വേറൊരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല ശരി മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ബിംബ ചൈതന്യത്തെ മറക്കുകയും പ്രതിബിംബ ചൈതന്യമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടവേളയിൽ മതനോത്സവത്ത് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേറൊരു കൊട്ടകയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കൊട്ടകകളിൽ ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴായാണ് ഈ പടം റിലീസ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും മനസ്സുകൾ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നത് തങ്കപ്പനായും ഗൗരിയായും ഗോപാലനായും ശങ്കരനായും പാർവതിയായും ഒന്നുമല്ല ഒരു മനസ്സായിട്ടാണ് അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ അച്ഛൻ അവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുമായിട്ടല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ ഓടുന്നു ആ പടമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടവേളകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് അവർ വേറൊരു പ്രതിബിംബമാണ് ഈ പ്രതിബിംബത്തെ 
സർഗാത്മകമായി വികസിപ്പിക്കുക ഈ പ്രതിബിംബത്തെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഉറപ്പുള്ളതാക്കി തീർക്കുക ഈ പ്രതിബിംബത്തെ അവൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനോഹരനാക്കി നിർത്തുക ഈ പ്രതിബിംബത്തെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ രാഷ്ട്ര ചേതനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഈ പ്രതിബിംബം ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ശാന്തി തേടുക ഇത് കലാകാരൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് സാഹിത്യകാരൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് ഭരണാധികാരിയുടെയും ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രതിബിംബമായിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാതെയാണ് ഭരണാധികാരി ജനിക്കുന്നത് പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാതെയാണ് കലാകാരൻ ജനിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ രംഗവേദി മാത്രമാണ് ആന്തരികമായ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം കൊട്ടകകളിലിരുന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ തോളിൽ മറ്റൊരുത്തൻ കൈയിടുമ്പോഴും ആ നായികയോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു പോയെങ്കിൽ അത് കാണാതിരിക്കുന്ന ഭർത്താവായും തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് കാണുന്ന മകളുമായി മറ്റൊരുത്തൻ സല്ലവിക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മകളുടെ ലോകത്തല്ല താനെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന വിധം വേറൊരു പ്രതിബിംബ ലോകത്തിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ രംഗം കാണുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞറിയുകയോ അവള് ബഹളം വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ആ അടിയോ കലശോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ഇല്ലാതായാൽ ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമാണ് അത്രയും മനസ്സിലായി ആ പ്രതിബിംബവുമായി ചേരുമ്പോൾ ക്യാൻസർ വന്ന ആ നായികയോട് ചേരുമ്പോൾ അവളുടെ വേദനകളിൽ വേദനിക്കുക അവളുടെ മൃത്യുവിൽ താൻ മരിച്ചു പോയതുപോലെ തോന്നുക ആ കഥാപാത്രം ഒരു ജീവപാത്രമായി ഒരു ക്യാൻസർ വന്നൊരു വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾക്ക് കരയാനാവില്ല പക്ഷെ അവളുടെ മരണത്തിൽ സംവിധായകൻ ആ കൊട്ടകയിലൊരിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ കരയിപ്പിക്കും നടി കരയിപ്പിക്കും നടൻ കരയിപ്പിക്കും നടി ഗ്ലിസറിൻ കൊണ്ട് കരഞ്ഞോ ഉള്ളി കൊണ്ട് കരഞ്ഞോ ഓർക്കുന്നില്ല അത് വിഷയമല്ല നടി കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അതിൻ്റെ ഭാവതീവ്രതയിൽ കരഞ്ഞു എന്നാണ് ആ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നല്ല ശാരീരിക ഭാഷവശമായ ആളുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിലോ വളരെ ആഴത്തിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നടിയുണ്ട് പേര് പറയുന്നതും മറ്റൊരു പരസ്യമായി തീർന്നെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് പറയുന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനവും ഭാഷയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള അത്തരം ഒരാളാണ് ആ രംഗം അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പ്രതിബിംബ സങ്കല്പം സമഗ്രമായിട്ട് ഉണരും തീർച്ചയാണ് തീർച്ചയാണ് അത്തരം ഒരു നടനുമാണ് നായകനെങ്കിലോ അതെ നായകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സംവിധായകൻ അവൻ്റെ ശരീരം നോക്കുക ശരീരഭാഷ രൂപമാണ് നോക്കുക ഒരു സംവിധായകൻ ശരീരഭാഷയല്ല നോക്കുക കണ്ടാൽ സുമുഖനാണോ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് ശരാശരി തൃപ്തിപ്പെടുവോ പൊക്കോ നീളമോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നായകൻ അങ്ങനെയുള്ളവനല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ ശരീരം ഉള്ളവനെ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എങ്കിലും അയാൾ ഈ രംഗത്ത് വിജയിച്ചരുളിയത് അയാളുടെ കഴിവ് പ്രതിബിംബം ഉണർത്താനുള്ള ഇടയിൽ ഏതോ സൂത്രപ്പണി കൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രബലമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാരണം ഈ ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനതയെ പ്രതിബിംബങ്ങളിലേക്ക് ഉണർത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും പ്രബലമായ പിന്നെ പ്രതിബിംബം അയാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് അതെ 
അയാളൊന്ന് കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു എന്ന് തോന്നി ഇരുന്ന് കരയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണോ മരിച്ചതെന്നോർത്ത് കരയുന്ന അമ്മമാരും ഞാൻ തന്നെയാണ് നായകൻ എന്നോർത്ത് കരയുന്ന താതാത്മ്യമുള്ളവരും ഒക്കെ കൊട്ടായിക്കാത്ത രോമാഞ്ചം കണ്ണുനീർ വിയ വിറ വിയർക്കൽ ഇപ്പം ശരീരം വരയ്ക്കുന്നു വിയർക്കുന്നു രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം മുഖം ചുക്കിച്ചുളിയുന്നു തൊലി ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു ഇതൊക്കെ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വർത്തമാന അനുഭവവും അവരുടെ വീട്ടിലോ അവർക്കോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിചിത്രതരമായൊരു സത്യം ഇതിലുണ്ട് അപകടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സ്വാമിജി ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് സെൻഷ്വസ് ചേഞ്ച് കണ്ണ് ഈറനടിയുക തൊലി ചുട്ട് പൊള്ളുക കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുക തെരുതര മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുക അതൊരു ഇന്ദ്രിയമാണ് കൊട്ടകയെ നേറ്റുപോയി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും മൂത്രമൊഴിക്കണം തോന്നുക തെരുതര മൂത്രമൊഴിക്കണം തോന്നുക ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ രണ്ട് തുള്ളി പോവുക ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥിയെ സംബന്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് ചെവിക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾവി കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുക കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് തോന്നുക ക്ലിയറാകുന്നില്ലേ ആ രംഗത്ത് വന്ന താപം ആധിക്യം വന്നപ്പോഴേക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ണുനീരോടൊപ്പം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് തോന്നുക ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈ പരിണാമം 